tijd van onbezorgdheid is voorbij. Vandaag begint de lange weg naar morgen. De dromen komen als een vlinder vrij. Niet langer in geborgenheid verborgen. Slechte tijden, een dag die als een nacht verschijnt. Goede tijden, slechte tijden, liep de lijntje tot het eind. Goede tijden, slechte tijden, nee het leven spaart je niet. Goede tijden, slechte tijden, soms geluk en soms verdriet. Simon zit binnen. Ja, ik wilde eigenlijk even met jou praten. Annette, het spijt me van dat gedoe met die plaat en zo. Ik geloof dat ik een beetje heb overdreven. Nogal, ja. Nou ja, goed. Ik meende het niet. Ik stond nog onder druk. Onder druk, oftewel Rien. Natuurlijk wist ik dat. Ik had beter naar je moeten luisteren. Het was echt een belachelijk plan. Het had geen enkele kans van slagen. Maar Rien kan af en toe zo overtuigend zijn. Vertel mij wat. Als ik heel eerlijk ben, uh, heb ik ook nog even gedacht om mee door te gaan. Vooral toen ik die check kreeg. Ja. Nou ja, hoe dan ook. Het is uh, allemaal achter de rug. Kunnen we weer vriendinnen zijn? Wat mij betreft wel, ja. Oh, dat is fantastisch, Annette. Ik ben al zoveel kwijtgeraakt. Ik moet er niet aan denken dat ik jou ook nog zou verliezen. Bovendien, ik kan wel wat vrienden gebruiken. Wie niet? Je had nog ergens gelijk in. Rien, ik had het al lang uit moeten maken. Ga je dat doen? Ik heb het al gedaan. Je weet niet hoe opgelucht ik ben. Nou, dat kan ik me voorstellen. Hoe reageerde die? Weet ik niet. Ik heb hem weer gestuurd. Uh, heel even, ik uh, moet er vandoor. Stuur jij bloemen morgenochtend naar Henny in het ziekenhuis? Ja, tuurlijk. Mooi. En ik eet niet thuis uh, vanavond, want ik ga met Suzanne en Henny's zoontje ergens eten. Om hem een beetje af te leiden. Huh? Oké. Okay. Tot morgen. Tot morgen. Wat ga je doen? Zullen we iets gaan drinken? We hebben tenslotte wel iets te vieren. Dat wij het weer goed gemaakt hebben en dat het uit is met Rien. Ja, dat is leuk. Oh, wacht. Ik ga met John uit. Ja, wat? Jij en John? Ja. Oh. Je durft wel, zeg. Hoezo? Nou, John lijkt me niet... Uh... Echt het type dat wel tevreden is met um, hier en daar een glimlach, handje vasthouden en zo. Is dat wel wat voor jou? Hé, hey, ik kan heus wel op mezelf letten hoor. En daarbij ben ik al eens een keer met hem uit geweest. En toen heb ik het ook overleefd. Ja, hij heeft mij ook een keer opgebeld. Wilde hij met me uit en zo. Toen ik op televisie was geweest, maar ik had er niet zo'n zin in. Nee, ik heb er ook niet echt veel zin in. Maar ik bedoel, uh, we gaan naar de film. En zoveel kan het toen niet misgaan in een volle bioscoop. Toch? Hé. Hey. Wat denk je? Kan ik vanavond je auto lenen? Ik dacht van niet, John. Ah, kom op. Alleen vanavond. Moet je luisteren. Als je morgenochtend met je werk klaar bent, dan haal ik je op en rijd je naar huis. Hé, hey, dit is toch een mooi vooruitzicht? Luister, John. Die auto is misschien wrak, maar het is wel het enige dat ik me kan veroorloven. Ja, en ik heb geen zin dat jij dat ding naar de naar god rijdt. Hé, hey, ik ben niet achterlijk, hè? Mm -hmm. Bloed eigen neef. Zo koppig kan zijn. Arnie, het is heel belangrijk voor me. Ik doe er echt heel voorzichtig mee. Oké, okay, dan maar eens echt de laatste keer. En als je een auto zo leuk vindt, koop er dan zelf eentje. <laughs> Misschien moet ik dat maar eens gaan doen. Geld verdienen. Hallo. Hey. Alsjeblieft. Dankjewel. Weet je al wanneer Henny bezoek mag ontvangen? Ja, morgen waarschijnlijk. Mooi, ga ik even bij de langs. En, ben je al in de stemming? Zo, waarvoor? Ik was van plan om uh, vanavond uh, mijn spullen naar de flat te verhuizen. Kun je mij helpen? Nee, 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 nee. Ik heb een afspraak. Hé, hey, waarom doe je het morgenochtend niet? Dan kan ik je helpen, oké? Okay? Vanavond heb ik andere plannen. Hé, hey, okay. ik moet weg. Want uh, als ik haar net te lang laat wachten, dan is ze heel kwaad. Annette? Je hebt helemaal niet gezegd dat je met Annette uit zou gaan. Oh nee? Had ik dat niet verteld?
Hoi. Hoi. Waar gaan we dan mee? Nou, prima. Hij is boven huiswerk aan het maken. Ik denk dat het zo wel naar beneden komt. Als je haast hebt, wil ik hem wel even halen, hoor. Nee, nee, nee. Jij dan maar rustig aan. Zeg, en heb je geen problemen hier met Dami? Nee, helemaal niet. Echt, ik vind het zelf ook hartstikke leuk. Het is zo'n schat. Ja. Voor Henny is het ook heerlijk dat ze weet dat hij hier is, hè? Mm -hmm. Trouwens, ik ga morgen even bellen, want ik weet misschien ander werk voor haar. Dus ze kan moeilijk werkloos blijven met Dami. En volgens mij kan ze beter een andere baan zoeken dan haar ontslag aanvechten. Nou, dat weet ik niet. De zwaan heeft haar beschuldigd van diefstal. Als je daar niets aan doet, dan zou dat een soort erkenning zijn. Ja, dan vindt ze helemaal geen baan meer. Ja, maar het is en blijft een beschuldiging. Ze heeft zich niet kunnen verdedigen, is niets bewezen. Dat zal ik je mensen echt al duidelijk maken. Ze heeft toch maar een mazzel dat iemand als jij erbij helpt. Ach, toen ik haar nodig had, hielp ze mij ook. Nu we het daar toch over hebben. Linda die heeft het nogal moeilijk op dit moment. Ik dacht, als jij nou iets hoort van een bureau die een model zoeken of iets anders, modeshows of zo. Ja, ik weet het niet, Simon. Ze wordt overal geboycott. Wat? Ja, het heeft te maken met die plaat. Echt, niemand wil meer met haar werken. Weet ze dat? Ja, ik heb het haar verteld. En? Hoe reageerde ze? Ze was wel erg kapot van haar. Hmm. Ah, dag meneer Amal. Ik had niet verwacht dat je nog zou zijn. Is er iets belangrijks dat je zo lang op mij hebt gewacht? Niet echt. Ik uh, wilde u gewoon nog eens zien. Is dat echt waar? Hallo. De laatste keer dat onze wegen elkaar kruisten, had ik anders niet het gevoel dat u dat zo prettig vond. Ach, er is de laatste tijd uh, een hoop gebeurd. Ik ben veranderd. Hmm. Om te beginnen ben ik niet meer met Rien. Ah, ja. En komt er nog bij dat je nergens je werk niet meer kunt vinden? Omdat je een stomme tijd hebt uitgehaald met een plaat waarvan dat je deed dat, dat je ze zelf hebt gezongen. Huh? Of dacht je soms dat ik dat niet wist? <lacht> niet alle Belgen zijn zotten. Lijkt me nogal logisch dat je me daarom wil spreken. Eén en één is twee. Huh? Jij dacht dat ik je aan werk zou kunnen helpen. Bel me morgen maar eens op kantoor. Misschien praten we dan verder. Hé, hey Rien. Sorry dat ik niet met je kon praten, maar het is zo druk. Hoe is het in de muziekwereld? Heb je al een gouden plaat? Uh, ik geef vrijdagavond een feestje met John, onze nieuwe flat. Kom je ook? Nou, Linda zei al dat jullie niet konden, maar kun je er niet overhalen om toch nog te komen? Rien, dat is er. Waarom doe je nou zo depressief? Zo erg kan het toch niet zijn? Je hebt ruzie met Linda, hè? Oh, dat dacht ik wel. Die had ook al zo'n pesthumeur. Hé, hey, maar dat gaat wel weer over, hoor. Daar heeft ze wel vaker last van. Eigenlijk ken ik haar niet anders. Ze boft toch maar met jou, hè? Iemand die altijd alles voor de opvangt. Wat zeg je? Dat ze boft met jou. Wat ben je toch eigenlijk een afschuwelijk klein monster? Waar bemoei je je eigenlijk mee? Weet je wel waar je het over hebt? Waarom donderstra je niet gewoon op een met rust? Ik wil... Hoi. Hoi. Hey. Uh, de film begint over een kwartier. Oh, rustig maar. Kom eerst even binnen. Er zit toch eens nog een uh, half uur reclame voor de film. En, wat vind je ervan? Mooi, kaal. Waar zijn de meubels? We hebben nog niks. Ja, wat wil je dat ik dan zeg? Dat het behang prachtig bij de vloer kleurt? Oh, zeg maar welke kleurbehang je mooi vindt en uh, we kopen samen een bank. Ja. Nee, serieus. Vergeet het uh, behang. Gewoon wit verven en meubeltjes kopen. Zullen we gaan? John, heb jij de deur op slot gedaan? Ah, oh, nee. En niet weer. De slot is kapot. Net nu verdomme. Maak open, John. Ja, dat gaat niet van binnenuit. We moeten wachten tot Mirjam terugkomt. Die kan hem van buiten open doen. En wanneer komt hij terug? Nou, ze zei dat ze morgenochtend wat spullen kwam verhuizen. Morgenochtend? 
Je denkt toch niet dat ik, dat ik hier een hele nacht met jou alleen in een lege flat ga zitten wachten, of wel? De flat is niet helemaal leeg. Er staat al een bed in de slaapkamer. Ja, ja. Ik snap het. Maak nou die deur open, toe. Ja, graag aan. Net, maar hij gaat gewoon... Het kan me niet schelen, al moet je hem intrappen. Ik wil eruit. Nu! Hé, hey, rustig aan, oké? Okay? <laughs> nu begrijp ik wat je bedoelt. Je denkt dat ik je hierin heb laten lopen, hè? Dat ik het slot kapot heb gemaakt om jou hier... Ah, je denkt toch niet echt dat ik zoiets zou doen, hè? Het kan me niet schelen. Ik wil eruit. Kom maar net. Je hoeft nergens bang voor te zijn. Ik probeer niets. Vertrouw me nou maar. Okay? Ik ben ook helemaal niet bang. Ik wil weg. Je hebt me gehoord. Oké. Okay. Maar... Eerst wil ik weten of je mij vertrouwt. Oké, okay, ik vertrouw je. Kom eens hier. Heel bijzonder. En echt, ik raak je met geen vinger aan als jij dat niet wilt. Ik wil dat je me gelooft. Oké, okay, ik geloof je. Zullen we gaan? Hoewel de verleiding natuurlijk groot is om je mooie lichaam in mijn Hé, hey, hé! Hey. Maar ik, ik zou dus zoiets nooit doen. Ik waarschuw, je raakt me niet aan. Zo ben ik niet. Een heleboel mannen wel, maar ik niet. Ja, ik sla je nog een keer als je die deur niet openmaakt. Je bent geslagen. Ik moet gaan, man. Tot vanmiddag. Arnie staat beneden al klaar. Wat is er? Zoek je iets? Ja, mijn schoenen. Hier staat er eentje. Ah, daar is de andere. Au! Wat is er? Niks. Maar mijn been doet nog steeds pijn. Laat eens kijken. Ik ben gisteren gevallen met Gim. Ja, ik zag je gisteravond al hinken. Doet erg pijn. Als je het op een bepaalde manier draait, wel. Nou, we moeten eens vragen of Simon er naar kijkt. Wie weet mag je wel blijven bij mama het ziekenhuis. Nou, zo erg stoken we niet. Nou, we zien het wel. Nou, schiet op. Arnie staat beneden al te wachten. Ik ga meneer Zan. Nee, je gaat niet. Let even op de telefoon toen ik terug ben. Jo. Nou, het staat voor de deur. Ik ga niet met je mee. Ik uh, moet nog met dingen regelen. Oké. Okay. Hé, hey, hoe was het gisteravond? Gisteravond. Het was niet wat je noemt een van mijn meest spectaculaire successen. Integendeel. Die net is niet bepaald een uh, avontuurlijk type, hè? Ik kan beter in het klooster ingaan, volgens mij. Ja, ik had je gewaarschuwd. Ja, maar uh, nou, ik ontdek zulke dingen liever zelf, weet je wel. In ieder geval ga ik geen tijd meer aan de verspillen, het wordt toch niks. En ik heb snel een lekker wijf nodig na al die weken bij mevrouw Helmink. Die hield me voor duurend in de gaten. En als ik niet snel opschiet, dan ben ik straks vergeten hoe het ook alweer moest. Oh shit, een kind. Hé, hey, hallo. Ja, hallo in de groeten. Ik ben klaar hoor. Ja, we gaan zo weer. Ik moet even op de baas wachten. Met receptie. Nee, ja, tuurlijk. Nee, mevrouw, ik kom eraan. Ik moet even een douche helpen repareren, ja? Ik ben zo terug. Spreek ik. Wat doe jij, je kleine opzodemieter? Weg daar! Geef hier dat ding! Maar iemand belde. Hallo? Je mag hier helemaal niet komen. Hallo? Als mensen niet op hun kinderen kunnen letten, dan wil ik ze niet in het hotel hebben. Kom mee. Ik zal de Suzanne Balk eens even vertellen hoe, hoe we dat hier gewend zijn. Kom op! Wat is hier aan de hand? Wat is er aan de hand? Wat is er aan de hand? Dit is er aan de hand! Ik vond hem beneden bij de receptie en er was niemand bij mij. Hij zat met zijn tengels aan de telefooncentrale. 
Eerst heb ik die ellende met die stelende moeder van hem en nou dit weer. Gestolen. Hij moet hier weg. Meneer de Zwaan, u bent een bijzonder onaangename man. Als u nu nog één woord zegt, dan ga ik naar de Oh ja, jonge dame. Als employé van dit hotel. Ik heb helemaal maar... niets met u te maken. Ik luister alleen naar mijn eigen chef. De manier waarop u het personeel behandelt is kortom walgelijk. Als u mijn chef was, zou ik op staande voet ontslag nemen. Te... Moet u nu onmiddellijk dit. Wilt u mijn kamer verlaten? U heeft helemaal niets te zoeken. Hou dat kind uit mijn buurt of ik dien een klacht in. Mam, is geen diep. Nee, natuurlijk niet. Luister maar niet naar die gek hoor. We hebben niets met hem te maken. Maar waarom zei hij dat dan? Sommige mensen vinden het leuk om anderen te pesten. Zo iemand is hij. Maar als jij niet gelooft, dan kan hij ook niet pesten. Snap je? Ja. Nou, kom op. Trek niet zo'n somber gezicht. Straks komt Simon je halen en dan ga je naar mama en heb je zo'n oorwormen gezicht. Dan herkent ze je niet meer. Nee. Ja, al met verhuizen begonnen, zie ik. Nog niet. Ik wilde eerst een beetje schoonmaken. Hé, <laughs> hey, hier heb je wat geld om alvast boodschappen te doen voor vrijdag. Oké, okay, ik doe het vanmiddag. Waarom niet nu even? Het is nu nog niet druk. Nou ja, ik wil de boel eerst even klaar hebben. Ja, maar dat kan vanmiddag toch ook, Mirjam? <laughs> of het ruikt toch niet altijd zo? Hé, hey, en als je toch boodschappen doet, haal meteen even een lekker flesje wijn. Dat vieren wij vanavond op pret. Oké, okay, gezellig. Eerst eten je thuis. Leuk, gezellig. Oké, okay, doe maar. Jongens. Kom maar binnen. Hallo. Mirjam, dit is... Wendy. Ja. Wendy, Mirjam. Hallo. Hallo. Leuke flat, lekker ruim. Oh, dat lijkt me zo. We hebben nog geen meubels. Daar kun je echt ontzettend op voor kijken. Hé, hey, waarom uh, kijk je daar niet meteen even naar vanmiddag als je boodschappen doet? Zo, dan laat ik je nu alle andere kamers zien. Hmm, lijkt me leuk. Wat doe je hier? Ik mocht uh, wachten van Sjana. Ja, ik moet weg, ik heb een afspraak. Linda, ik ben nog wakker. Ik, ik word gek. Ik moet met je praten. Ik weet best dat ik allebei onze carrières heb verpest. Dat ik alles verknald heb. Maar begrijp je dat niet dat ik dat alleen heb gedaan voor jou? Ik hou van je. Ik ben het enige wat ik nog omgeef. Ik, ik, ik kan het er niet zonder je leven. Alsjeblieft, geef me een kans om het weer goed te maken. Ik, ik weet dat dit het kan, maar geef me die kans. Rien, het is voorbij. We hebben elkaar niets meer te zeggen, behalve dat ik je nooit meer wil zien. Dani is nog niet terug uit school. Is. Oh, nou, dat geeft je bent toch een beetje vroeg. Alles goed hier? Niet echt, nee. Mm. Ik heb net een aanvaring gehad met. Uh... En van Dami die aan het spelen was met de telefooncentrale. En dat vond hij niet zo leuk, zacht gezegd. Mm. Oh, en bovendien heeft Dami last van zijn been. Oh. Oh, hey. nou jongen, hoe was het op school? Leuk. Ja? Gaan we nu naar mama toe? Ja, maar ga jij eens even zitten, dan kan ik naar je been kijken. Ik heb niks. Ik heb geen pijn meer. Dan laten wij er nou toch maar eventjes naar kijken. Goed zo. Eens kijken. Oh. Ben je soms ergens tegen aangelopen of gevallen? Volgens mij niet. Nee. Kunt u dat niet ergens anders doen? Het is hier een hotel op, geen spreekkamer. Nou, dan kijken we er vanmiddag nog wel even naar. We gaan nu naar je moeder. Hè? Ja, ja. Mag ik even gaan zitten? Ja. Ah. Uh, kopje koffie? Oh, 
Oh, heerlijk. Ga. Ik ben naar tweedehands meubels wezen kijken. God, wat is dat duur. Wat moet het nieuw wel niet kosten? Waar ben je geweest? Mm, die winkel om de hoek hier, tegenover die Chinees. <lacht> Lieve schat, dat is een antiek zaak. Hé? Maar daar verkoopt ze toch ook allemaal oude troep? Ja. Ja, maar wel hele dure oude troep. Oh. Maar weet je wat, ik heb vanmiddag toch niks te doen. Dan zullen we samen naar het Meubelplein. Oh, leuk. Graag. Ah, lekker. Oh, en er staat hier ook nog wat oude troep in de kelder wat je kunt hebben. Hè? Wat, uh, wat potten, wat pannen, wat bestek. Mm. Nou, drink je koffie op, dan gaan we kijken, dan pakken we het in. En dan brengen we het naar je flat. Oké, okay, fantastisch, bedankt. Um, is het niet beter als we het andersom doen? Eerst de stad in en dan de kelder in? Hoezo? Kijk, als we nou eerst naar je flat gaan, dan zitten we al bijna in de stad. En dan weten we ook wat we al hebben en wat er nog nodig is. Maar John is in de flat en ik denk niet dat hij bezoek verwacht. Hm. Leuk, gaan we verrassen. Ja, ik denk dat hij niet alleen is. Oh, je bedoelt dat hij er met een vriendinnetje zit? Nou, die kans is wel groot, ja. Ja, ja. En daarom loop jij met een doos vol boodschappen door de stad te shokken. Hey. Het is toch niet te geloven, zeg. Waarom ga je niet naar de flat en scheldt hem zijn huid vol? Ben ik nog op tijd om mee te lunchen? Mirjam, wat doe jij nou hier? Ik heb de hele tijd op je zitten wachten tot je terug was met boodschappen. Ik ben sterf van de honger. En Mirjam, als jij nou eens naar de kelder gaat om die spulletjes uit te zoeken, oké? Okay? Oké, okay, dat doe ik. Nu. Ga jij eens eventjes zitten. Want ik heb jou wat te vertellen over omgangsvormen in het algemeen en die van jou in het bijzonder. Ja, binnen. Oké. Okay. Wat denk je niet dat ik voor u zou kunnen doen? Hm? U kunt me helpen mijn naam te zuiveren, zodat ik weer als fotomodel kan werken. Hm. Misschien kan ik dat inderdaad, ja. Maar uh, wat krijg je daarvoor terug? Dat weet u net zo goed als ik. Goed. Als je later maar niet zegt dat ik u gedwongen heb. Het is uw idee, hè? Ja. En ik beloof niks. Ik zal alleen proberen u te helpen. Meer vraag ik niet. Goed. Er is een afgesproken. 